வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு எனது முகநூல் நண்பர்களை நேரலையில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று காலை சரியாக ஒன்பது மணிக்கு நம் பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்களை நம்மிடத்தை அவர் பகிர்ந்து கொண்டார் அதிலே மிக முக்கியமான ஒன்று நடந்து வருகின்ற இந்த இருபத்தி ஓரு நாள் ஊரடங்கிலே ஒன்பது நாட்களை நாம் வெற்றிகரமாக கடந்து விட்டோம் இந்த சூழ்நிலையில் நாம் நூத்தி முப்பது கோடி மக்களும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக ஒன்று அந்த ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்திட மக்கள் ஊரடங்கிலே நாம் எவ்வாறு ஐந்து மணிக்கு வெளியே வந்து நம் கைதுக்கள் மூலம் நம் ஒற்றுமையை இந்த நாட்டிற்கும் உலகத்திற்கும் வெளிப்படுத்தினோமோ அதே போன்று வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி சரியாக ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பது நிமிடங்கள் நமது வீட்டில் உள்ள அனைத்து மின் விளக்குகளையும் அணைத்து விட்டு வீட்டின் நான்கு மூளைகளிலும் அகல் விளக்குகளாலோ அல்லது மெழுகுவர்த்திகளாலோ அல்லது செல்போன் டார்ச் லைட் மூலமாகவோ மெழுகுவர்த்திகள் மூலமாகவோ ஒலி எழுப்பி நமது ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தவாறு என்று நம் பிரதமர் நம்மிடத்தை வேண்டுகோள் விடுத்தார் இந்த சூழ்நிலையில் முகநூலில் பல எதிர்மறை கருத்துக்களை என்ன பார்க்க முடிகிறது அந்த இருநூறு ரூபாய் வாங்கி கொண்டு போஸ்ட் போடக்கூடிய இருநூறு ரூபாய் யூபிஸ்களும் கம்யூனிஸ்டுகளும் பல தீய சக்திகளும் எதிர்மறைவாதிகளும் பிரிவினைவாதிகளும் அந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து வருகிறார்கள் எதற்காக மின்விளக்கு ஏற்ற சொல்லவும் கைதட்ட சொல்லவும் இது இந்த கைதட்டினா வந்து இப்போ கொரோனா போயிருமா அல்லது மின்விளக்கை வந்து அணைச்சிட்டு நம்ம லைட் போட்டால் கொரோனா ஓடிடுமா அப்படிங்கிற கேள்விகளை சமூக வலைதளங்களில் கேட்டு வருகிறார்கள் இவர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அதுவும் நேரடியில் கொடுத்தாக வேண்டும் என்றுதான் பல நாட்களாக பிரதமர் அவர்களுக்கும் பல்வேறு வீடியோக்களுக்கும் பின் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கொடுத்து இருந்த நான் இன்று நேரடியில் வந்திருக்கிறேன் நண்பர்களே மோடி அவர்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த கைதட்டல் மற்றும் இதைத்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாட்டிலே இல்லை இதற்கு சரியாக ஒரு நாள் முன்பு இந்திய திருநாட்டில் உள்ள அனைத்து முதலமைச்சர்களையும் சந்தித்து ஒரு விவாதம் செய்துள்ளார் அதில் கொரோனாவினுடைய நிலை எப்படி இருக்கிறது எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுகிறது தற்போதைய முன்னேற்பாடு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எப்படி சென்று கொண்டிருக்கின்றன அதற்கு மத்திய அரசு மாநில அரசுகளுக்கு என்ன உதவி செய்ய வேண்டும் என்று அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டார் அதற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னதாக அனைத்து ஆயுர்வேத சித்தா மருத்துவர்களையும் ஆன்றோர்களையும் அழைத்து அவர்களிடத்தே இதை தடுப்பதற்காகவும் இதற்கு ஏதேனும் மருத்துவ ரீதியில அல்லது கஷாய ரீதியாகவும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை இந்த கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று அவர்களை அழைத்து பேசியுள்ளார் இவை மட்டுமின்றி நமது நிதியமைச்சர் நிர்மலா நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் தெரிவித்தது போல இருபத்தி நான்கு மில்லியன் நமது நாட்டு மக்களின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்த காரணத்தினாலே அவர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் பல அறிவித்துள்ளார் அதில் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் மூன்று மாதம் மூன்று சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கியுள்ளனர் விதவைகளுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் தலா ஆயிரம் ரூபாய் மூன்று மாதங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது என பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செய்து வருகிறார் இதை நான் சொல்லவில்லை உலக சுகாதார அமைப்பு அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார அமைப்பினுடைய தலைவர் திரு டெட்ராஸ் அவர்கள் அறிவித்தார் அவரது முந்தைய பீட்டிலே உலக நாடுகள் அனைத்தும் வீட்டில் அனைவரையும் சமூக வலைதளத்தோடு வீட்டில் இருக்க சொல்வது மட்டுமின்றி அவர்களுக்கு உணவு மற்றும் அதாவது ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்குவதிலும் அவர்களது பொருளாதார வீழ்ச்சி அடையாமல் பார்த்துக் கொள்வதிலும் நாடுகள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்வீட் போட்டார் அந்த ட்வீட்டு கீழே அவரே வந்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் கொடுத்துக்கார் என்ன அப்படின்னா மை அப்ரிசியேஷன் டு பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அதாவது நூத்தி எழுபத்தி எட்டு நாடுகளுக்கு மேலும் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆனது பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் நமது நரேந்திர மோடி அவர்கள் முன்கூட்டியே அதற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்தது மட்டுமல்லாமல் இருபத்தி நான்கு பில்லியன் பேக்கேஜை நமது நாட்டின் நலனுக்காக அந்த உஜ்வாலா திட்டம் இந்த மாதிரி திட்டங்களுக்காக அவர் ரேஷன் கடைகள் மூலம் பொருட்கள் பொருட்கள் வழங்குவது மக்களுக்கு நேரடியாக வங்கிக்கு பணம் செலுத்துவது உள்ளிட்ட திட்டங்களை கொண்டு வந்ததன் மூலம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மட்டுமல்லாது மக்கள் நலனிலும் மக்கள் நலனிலும் பேணி பாதுகாத்து மிகச்சிறப்பான ஒரு திட்டங்களை கையாண்டு அழகாக இந்த கொரோனா வைரஸை தடுப்பது மட்டுமல்லாது மக்களினுடைய அன்றாட வாழ்வில் எந்த ஒரு சிக்கலும் வராமல் பார்த்துக் கொள்வதாக நாம் சொல்லவில்லை பாஜகக்காரன் சொல்லவில்லை வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார அமைப்பினுடைய தலைவர் திரு டெட்ராஸ் அவர்கள் அவரது ட்வீட் மூலியம் தெரிவித்துள்ளார் இந்த தருணத்திலே இவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சார்பாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரதம மந்திரி தான் ஆனால் இவர் நம் நாட்டின் பிரதமர் நமது பாரத பிரதமர் என்ற உணர்வு ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் இந்திய குடிமகனாக இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் தோணவில்லை அவர் விளையாட்டுக்காக சொல்லிங்க 
அதாவது உங்ககிட்ட வந்து இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு ஆயிரம் பேர் சாப்பிட போறாங்க இன்னைக்கு ஐயாயிரம் பேர் சாப்பிட போறாங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு வெண்டிலேட்டர் இல்ல அப்படிங்கறது உங்ககிட்ட பேச முடியாது அது மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல்வர்களிடமும் அதிகாரிகளிடம் தான் அதை வந்து டிஸ்கஷன் பண்ண முடியும் கான்வர்சேஷன் பண்ண முடியும் ஒரு நல்ல தலைவன் அவனது குடிகளை அதாவது பூஸ்ட் அப் பண்ணணும் அவங்கள வந்து உற்சாகப்படுத்தி இதை நம்ம எதிர்கொள்வதற்கு அடுத்து நோக்கி எப்படி நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறத உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய வேலை தான் பண்ணணும் அதைத்தான் நம்ம பாரத பிரதமர் பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்மளால முடியும் நம்மளால முடியும் நம்ம மக்கள் ஓரங்கள் அஞ்சு மணிக்கு வந்து வெளியில கையில சொன்னார் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களை பாராட்ட சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம ஒன்பது நாள் கடந்துட்டு பத்து நாள் ஆயிடுச்சு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து சோர்ந்துருவோங்கிறக்காக அஞ்சாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியில வந்து நீங்க உங்க வீட்டில் இருக்க லைட்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இருளாகிய கொரோனாவை கொரோனா இருளை நாம் ஏற்றுகின்ற விளக்கிலிருந்து வெளிச்சம் மூலியமாக அந்த கொரோனாவை வெளியே போக வச்சுக்கோம் அப்படின்ட்டு நம்ம மன ரீதியாக அதாவது நம்ம மனசை வந்து பூஸ்ட் பண்றாரு இதுதான் ஒரு நல்ல தலைமுறைக்காக அதை விட்டுட்டு நம்ம எதிர்கட்சி தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களை போன்று வீட்டில் உட்காந்துட்டு செல்போன் மூலியமா கொரோனா எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு தலைவனாக என் தலைவன் இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமின்றி அவர் ஒரு கட்சி சார்பற்று அவர் பேசவில்லை ஏன்னா இதை கட்சி சார்ந்து நீங்க பாக்குறீங்க என்ன காரணம்னா அவர் வந்து பிஜேபி இருக்காங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இங்க இருக்கக்கூடிய இருநூறு ரூபாய் வாங்கிட்டு வேலை செய்யக்கூடிய இந்த யூபிஎஸ்களும் அந்த எதிர்மறைவாதிகளும் பிரிவினைவாதிகளும் தேவையற்ற கருத்துக்களை சமூக வலைதளங்களை நீங்க போட்டு வர்றீங்க இந்த இடத்துல நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கணும் இது ஏன் இந்த கைதட்ட பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த விளக்கெடுதல் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கணும் நூத்தி முப்பது கோடி மக்களும் மதம் இனம் சாதி அனைத்தையும் கடந்து நம் அனைவரும் ஒற்றுமையோடு இந்த விளக்கேற்றுவதன் மூலமாகவும் நம் கைதட்டல் மூலமாகவும் நாம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் அனைவரும் இணைந்து நம் பாரத பிரதமரோடு கைகோர்த்து இந்த கொரோனாவை விரட்டுவோம் அப்படிங்கிற ஒற்றுமைய வந்து நம்ம நாட்டுக்கு மட்டுமல்லாது உலகத்திற்கே காட்டுவதற்காகத்தான் இது போன்ற செயல்கள் இது மட்டுமல்லாது நம்மளுடைய மனசை பூஸ்ட் அப் பண்ணணும் நம்மளுடைய மனதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா இதை வென்று நம்ம அடுத்த நாட்டை நகர்வுக்கு போயிடலாம் ஏன்னா இருபத்தோரு நாளுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில பல சிக்கல்கள் வரும் நம்மள மாதிரி நம்ம எல்லாமே மிடில் கிளாஸ் தான் நம்மள மாதிரி ஃபேமிலிஸ்க்கே வந்து ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வாடகைக்கு என்ன பண்ண போறோம் காருக்கு என்ன பண்ண போறோம் வெளியில போக என்ன போறோம் இஎம்ஐ கட்டணும் அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்னு நமக்கு வந்து ஏகப்பட்ட கேள்விகள் இருக்கும் இதை எல்லாத்தையும் கடந்து நம்ம போகணும் அப்படின்னா நமக்குள்ள நம்மளுடைய மனசை நம்ம ஒருங்கிணைச்சு நம்ம நூத்தி முப்பது கோடி மக்களும் மதம் இனம் சாதிகள் அனைத்தையும் கடந்து ஒன்றிணைந்து வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை சரியாக ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பது நிமிடங்கள் திரும்பவும் சொல்றேன் இது கட்சி சார்பல்ல மத சார்பல்ல சாதி சார்பல்ல சமய சார்பல்ல நம்மளுடைய ஒற்றுமைய இப்ப எப்படி இந்த உலக சுகாதார அமைப்பு நம்மளுடைய நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய செயலை பாராட்டார் இது வந்து அவருக்கு உண்டான பாராட்டு மட்டும் இல்லை ஒரு ஒவ்வொரு இந்திய பிரஜையாக நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டு தான் இது ஆயிரம் குறைகள் நான் பார்க்க முடிகிறது சமூக வலைதளங்களில் அவை அனைத்துமே வந்து கட்சி ரீதியாகவே அவர்கள் பார்க்கிறார் என்பது என்னுடைய ஒரு கண்ணோட்டம் தயவு செய்து இவை அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு நம் பாரத பிரதமர் நம்மளுடைய தந்தையாக அவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு தந்தை பிள்ளைகளுக்கு பயமுறுத்த மாட்டார் எப்படி நகர்வது என்ற ஒரு நகர்வுகளை மட்டுமே அவர் சொல்லி தந்து நம்மை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய வேலையை மிக அற்புதமாகவும் பிரமாதமாகவும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் வேறு ஏதன் யோசனைகளை சொல்லுங்கள் இப்படி செய்யலாம் இப்படி செய்யலாம் என்று யோசனைகள் சொல்லுங்க அதை தவிர்த்து இந்த இருநூறு ரூபாய் வாங்கி கொண்டு போஸ்ட் போடக்கூடிய யூபிஎஸ்கள் மாதிரி இனி யாரேனும் போஸ்ட் போடுவதை கண்டால் மிகப்பெரிய கண்டனத்திற்கு உள்ளாவீர்கள் என்று எனது நேரலையை முடிக்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே சரியாக ஒன்பது மணிக்கு வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை நமது ஒற்றுமையை பாரத பிரதமருக்கு மட்டுமல்லாது உலகிற்கே பறை சற்றோம் நன்றி வணக்கம்